ప్రీవియస్ వీడియోలో రెసిస్టర్స్ని ప్యారల్లో ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేస్తారు అనేది తెలుసుకున్నాం నవ్ ఈ వీడియోలో రెసిస్టర్స్ ప్యారల్లో ఉన్నప్పుడు ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ని ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనేది తెలుసుకుందాం ఓకే నో క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ప్యారల్ కాంబి దట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ప్యారల్ కా ప్యారల్ కాంబినేషన్ ఆర్ ప్యారల్ కనెక్షన్ అంటే ప్యారల్ కనెక్షన్లో ఉన్నప్పుడు రెసిస్టర్స్ అనేవి వాటి యొక్క ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది అనేది డిరైవ్ చేద్దాం సో మనం ఫస్ట్ ఫార్ములా డిరైవ్ చేయాలి కాబట్టి నేను త్రీ రెసిస్టర్స్ని ప్యారల్లో తీసుకుంటా ఈ విధంగా సో ఇక్కడే ఒక నోట్ తీసుకుంటా వన్ రెస్ ఆర్ వన్ రెసిస్టర్ టూ రెసిస్టర్ త్రీ సో దిస్ ఈస్ త్రీ రెసిస్టర్స్ ఈ త్రీ రెసిస్టర్స్ని ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ కనెక్ట్ చేద్దాం This is voltage source and voltage across this voltage source is V and this voltage source which produces a wave current let us name them as I total this is the battery that has a voltage in V total now we have 3 resistors this is the three resistors name this is the R1 this is the R2 and this is the R3 so we have 3 resistors this is the R3 so we have 3 resistors ఈ త్రీ రెసిస్టర్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఉన్నాయి అంటే ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో ఉన్నాయి మీరు ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అని ఎలా అంటారు అంటే ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ లైన్ మొత్తం ఒకటే నోడ్ అవుతుంది అర్థమవుతుందా ఈ లైన్ మొత్తం ఒకటే నోడ్ ఎందుకు ఒకటే నోడ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి సపోజ్ నేను దీన్ని ఏ నోడ్ అనుకుంటా ఏ వన్ అనుకుంటా మీరు చూసినట్లయితే ఆర్ వన్ రెసిస్టర్ కూడా ఈ ఏ వన్కే కనెక్ట్ అవుంది అండ్ ఆర్ టూ రెసిస్టర్ కూడా ఈ ఏ వన్కే కనెక్ట్ అవుంది అండ్ ఆర్ త్రీ కూడా ఈ ఏ వన్కి కనెక్ట్ అవుంది సో ఈ లైన్ మొత్తం ఒకటే నోడ్ అవుతుంది ఎప్పటి వరకు అవుతుంది అనేది చెప్తాను చూడండి సపోజ్ ఇక్కడ అనదర్ రెసిస్టర్ ఈ విధంగా కనెక్ట్ అవుంది సో అప్పుడు ఈ లైన్ మొత్తం ఒకటే నోడ్ అవుతుందా అంటే అవ్వదు ఎందుకు అవ్వదంటే ఇక్కడ అనదర్ రెసిస్టర్ కనెక్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి సో మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇది నోడ్ ఏ వన్ అనుకుంటా నేను సో ఇది ఇది ఏ వన్ నోడ్ అనుకుంటా ఈ నోడ్ మొత్తం ఇక్కడ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కనెక్ట్ చేసిన ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ కనెక్ట్ చేసిన ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసిన ఇక్కడ అనదర్ రెసిస్టర్ని ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసిన ఈ రెసిస్టర్ని ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసిన ఈ మూడు రెసిస్టర్స్ అనేవి ఏ వన్ నోడ్కే కనెక్ట్ అవు ఉంటాయి బట్ ఎప్పుడైతే ఈ నోడ్కి ఈ విధంగా ఇలా ఒక రెసిస్టర్ కనెక్ట్ అవు ఉంటుందో దెన్ ఇటువైపు అనదర్ రెసిస్టర్ కనెక్ట్ చేసినట్లయితే దెన్ ఈ రెసిస్టర్ అనేది ఏ వన్ నోడ్కి కనెక్ట్ అవ్వదు ఎందుకంటే ఇది మొత్తం ఒక నోడ్ అవుతుంది మొత్తం ఏమని అనుకుంటే ఆఫ్టర్ రెసిస్టర్ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఉండే ఈ లైన్ మొత్తం అనదర్ నోడ్ అవుతుంది ఏ టూ అవుతుంది సో అదే ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం ఇది మొత్తం ఒక నోడ్ ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఈ ఏ వన్ నోడ్కే కనెక్ట్ అవున్నాయి ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ ఆర్ వన్ ఇలా కనెక్ట్ అవుంది ఆర్ టూ ఇలా కనెక్ట్ అవుంది ఆర్ త్రీ అనేది ఈ విధంగా కనెక్ట్ అవుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎటువంటి రెసిస్టర్ లేదు ఈ మధ్యలో కాబట్టి ఈ లైన్ మొత్తం ఒకటే నోడ్ సిమిలర్లీ దీని ఏ టూ అనుకుంటే ఈ లైన్ మొత్తం ఒకటే నోడ్ బికాస్ ఇక్కడ ఎటువంటి రెసిస్టర్ అనేది మధ్యలో కనెక్ట్ అవ్వాల ఈ విధంగా కాబట్టి ఈ లైన్ మొత్తం ఒకటే నోడ్ నవ్ ఈ రెసిస్టర్ అక్రాస్ డ్రాప్ అయ్యే వోల్టేజ్ వి వన్ అనుకుందాం అండ్ ఈ ఆర్ టూ అక్రాస్ డ్రాప్ అయ్యే వోల్టేజ్ వి టూ ఈ ఆర్ త్రీ అక్రాస్ డ్రాప్ అయ్యే వోల్టేజ్ వి త్రీ అండ్ ఇక్కడ ఈ విధంగా టోటల్ కరెంట్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది అండ్ ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి రీచ్ అవుతుందో ఇది మొత్తం ఒక నోడ్ కాబట్టి కరెంట్ అనేది నోడ్లో డివైడ్ అవుతుంది ఎక్కడ ఈ ఎక్కడ డివైడ్ అవుతుంది అంటే ప్రిన్సిపల్ నోడ్ వద్ద డివైడ్ అవుతుంది కరెంట్ అనేది సో ఈ రెసిస్టర్లో ఐ వన్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఈ రెసిస్టర్లో ఆర్ టూ రెసిస్టర్లో ఐ టూ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అండ్ ఆర్ త్రీ రెసిస్టర్లో ఐ త్రీ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వ ఉండొచ్చు కరెంట్ అనేది ఏ విధంగా డివైడ్ అవుతుంది ఈ ఐ టోటల్ అనేది ఐ వన్ ఐ టూ ఐ త్రీ ఈ విధంగా ఎలా డివైడ్ అవి అవింది అనేది మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వ ఉండొచ్చు సో నేను చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు సో ఇక్కడ నేను ఏ వన్ నోడ్ తీసుకున్నా అండ్ ఈ ఏ వన్ నోడ్ అనేది ఒక టర్మినల్ ఏమో బ్యాటరీ కనెక్ట్ అయింది ఇలా ఇది ఏ వన్ అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం ఈ ఏ వన్ నోడ్కే 
R1, R2, R3. So, here are three resistors connected. R1, R1 is connected, then R1 is connected. Next, R2, then R3. So, here are three resistors connected. So, here we choose the voltage source and the i-total. This node work is the same i-total. But once after this node, the current is divided. There are three paths, but the current is flowed and the total current. The current is divided in three paths. So, that's what I said here. So, here we have i-total and current i-1, i-2, i-3 are divided. This is the same thing here. 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 So, now here. This total current is I1, I2, I3. These three resistors are divided in three parts. Why are they divided in three parts? Because the current is divided in three parts. So, they are divided in three parts. So, they are divided in three parts. This resistor 1 is current I1. This resistor 2 is current I2. And this resistor 3 is current I3. So, similarly, I will derive this space. This circuit and this circuit are the same. This circuit and this circuit are the same. मी किंग कार्ड दम ओड़ों कोसम इकड़ करंट ऐला डिवाइड आउट इन्दे नी मी कार्ड दम ओड़ों कोसम इन इस सर्किट लो चेप्पा सो नाउ अप्लाई केसीएल केसीएल अंटे एंटी अंटे किचो किचोफ्स करंट किचोफ करंट ला किचोफ करंट ला नी दे इन चेप्तन दी अंटे Currents entering into the junction or node is equal to currents leaving the junction. Currents entering into the junction must be equal to the currents leaving the junction. KCL and the ekkad apply chayasthamu ante principal node vaddhane apply chayasthamu. Ante principal node ante ente nene already cheppa. Moodu leda antha kante ekku elements meet away point ne principal node antam. आ प्रिंसिपल नोड वाले मन किफ करंट एपड़ू अल्लाई चस्ता सो प्लीज रिमेबर दिश पाइंट सो इन वन टू थ्री थ्री एलमेंट्स अने मीटअपाई सो दिश नथिंग बट द प्रिंसपल नोड नव प्रिंसपल नोड वन कि आफ करे अल्लाई चस्ता सो कि आफ करे अल्लाई करे एंटर नोड ई टोटल एंटर सो चूँ बोम चूँ अर्थम I total and I will enter the same way. That is how it is. I1, 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 I2 and I2, 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 According to Ohm's law, prakaram from Ohm's law, Ohm's law prakaram V is equal to I R. Ante voltage is equal to current times resistance. Now we can use current can coach ga. I is equal to V by R. I is equal to V by R. So we can now I T nela ras coach by using Ohm's law prakaram V T by R T ga ras coach. So V T by R T. And I1 will be able to use by using Ohm's law I V by R. So, here I1 will be able to use V1 by R1. Similarly, I2 will be V2 by R2. And I3 will be V3 by R3. So, here I already said that in parallel combination, every resistor across the same voltage. That means, this resistor is the same voltage, this resistor is the same voltage. ये रेजिस्टर वाला सेम वोल्टेज उन्तुं दे, सो इकड़ा V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू सेम वोल्टेज उन्तुं दे, अंटे V टोटल उन्तुं दे, अंटे ये वोल्टेज सोर्स लो यंता वोल्टेज आई थे उन्तुं दो, आधे वोल्टेज ये मूड रेजिस्टर अक्रॉस कर उन्तुं दे, सो ये बैटरी लो 10 वोल्ट्स � V1, V2, V3 अने सेम उन्टुंदु का बट्टि तन्नी Vt अन्टे आ total voltage ने T अनुकोन्ना 
vt by rt is equal to now direct to vt ga abatti direct ga nenu vt ni common desta so common desinatla ide then we will get 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 so ikkada chusinatla ite if vt and vt get cancel we have now we have left with now 1 by r total is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 plus up to 1 by rn so this is the formula for calculation of equivalent resistance in parallel combination so ikkada manaku rt kavalante resistance equivalent resistance kavali so ikkada 1 by r1 undi but manaku kavalsindi rt kavala so rt is equal to 1 by idi itu vaipu osthe idi divide chestundi itu vaipu itu vaipu pothe into chestundi so ikkada unde ee terms anni deeni kind vachestayi ante 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 plus up to 1 by r so this is the final formula for calculation of equivalent resistance in parallel combination or parallel connection now the inka again simplify ela chesukochu ante cheptan chudandi ippudu r total is equal to 1 by r din ela raskochu ee r1 pai kosthe r inverse avuddiga so 1 by ipudu nen simple method cheptan chudandi meeku ela solve cheyalani calculator lo idi pai kochinattaithe ee r anedi r inverse avuddi similarly 1 by r idi ganaka numerator lo teesukochinattaithe ee r2 anedi r2 inverse avuddi and ee r3 ni ganaka ikkada ee numerator lo teesukochinattaithe r3 inverse avuddi r3 inverse avuddi plus up to ee rn numerator lo teesukochinattaithe rn inverse avuddi so again ipudu vitini vitini again numerator lo ki ikkada one place lo teesukochinattaithe r total is equal to r1 inverse plus r2 inverse plus r3 inverse plus up to rn whole r for an inverse whole inverse so this is the final formula for solving resistors in parallel combination using ante casio use chesi direct ga ee formula prakaram casio use chesi direct ga solve chese avachu so i will give another shortcut formula if you find two resistors in pair having same resistance value then r equivalent is half of the half of the value of any one resistor if you find two resistors in parallel having same resistance value then the r equivalent will be half of the value of any one resistor ante cheptan chudandi టూ రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి ఈ విధంగా ఈ టూ రెసిస్టర్స్ అనేవి సేమ్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూనే కలిగి ఉన్నాయి ఇది టూ ఓమ్ అండ్ ఈ రెసిస్టర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ టూ ఓమ్ దెన్ అప్పుడు ఆర్ ఈక్వెలెంట్ ఎంత అవుతుంది అంటే ఆర్ ఈక్వెలెంట్ ఈస్ ఇక్కడ చెప్పారు చూడండి ఆర్ ఈక్వెలెంట్ ఈస్ హాఫ్ ఆఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎనీ వన్ రెసిస్టర్ అంటే ఏదైనా ఒక రెసిస్టర్ యొక్క హాఫ్ వాల్యూనే అదే ఆర్ ఈక్వెలెంట్ అవుతుంది అంటే ఏదైనా ఒక రెసిస్టర్ యొక్క సగం ఆ రెసిస్టర్లో సగమే ఆర్ ఈక్వెలెంట్ అవుతుంది టూలో హాఫ్ వచ్చి వన్ సో దిస్ విల్ బి ద వన్ నోమ్ సపోజ్ ఇక్కడ రెండు టెన్ నోమ్ రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి ఈ విధంగా రెండు టెన్ నోమ్ రెసిస్టర్స్ ఈ విధంగా కనెక్ట్ అవున్నాయి ప్యారలల్లో అప్పుడు ఆర్ ఈక్వెలెంట్ ఎంత అవుతుంది మీరే చెప్పండి ఇది టెన్ నోమ్ అండ్ 
ఇది టెన్ ఓమ్ అప్పుడు ఏమవుద్ది ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ రెసిస్టర్ యొక్క సగమే ఆర్ ఈక్వెలెంట్ అవుద్ది సో ఇక్కడ ఆర్ ఈక్వెలెంట్ ఏమవుద్ది ఇప్పుడు అంటే ఆర్ బై టూ అంటే టెన్ బై టూ విచ్ ఈస్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఓమ్ అవుద్ది సపోజ్ ఇప్పుడు రెండు ట్వంటీ ఓమ్ రెసిస్టర్స్ కనెక్ట్ అవుంటాయి ఏదైనా ఆర్ ఈక్వెలెంట్ ఏమవుతుంది టెన్ అవుతుంది సో ఆ విధంగా దిస్ ఈస్ వన్ ఫార్ములా సో ఇఫ్ యూ ఫైండ్ టూ రెసిస్టర్స్ ఇన్ ప్యారల్ హ్యావింగ్ సేమ్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ దెన్ ఆర్ ఈక్వెలెంట్ ఈస్ హాఫ్ ఆఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద రెసిస్టర్ దట్ ఈస్ ఆర్ ఈక్వెలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ బై టూ అంటే ఏదైనా ఒక రెసిస్టర్ యొక్క ఆ రెండింటిలో ఏదైనా ఒక రెసిస్టర్ యొక్క అన్ని రెండుతో డివైడ్ చేసే అదే ఆర్ ఈక్వెలెంట్ అవుతుంది సో ఇది ఎప్పుడు వ్యాలిడ్ అవుతుంది అంటే ఓన్లీ రెండు రెసిస్టర్లు ఉన్నప్పుడే సో ప్లీజ్ కీప్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ యూర్ మైండ్ ఇది ఎప్పుడు అంటే ఈ ఫార్ములా వ్యాలిడ్ అంటే ఓన్లీ టూ రెసిస్టర్స్ అనేవి ప్యారల్లో కనెక్ట్ అవు ఉన్నప్పుడే ఈ ఫార్ములా అనేది యూజ్ చేయాలి త్రీ రెసిస్టర్స్ సేమ్ ఉన్నాయని వాల్యూ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేశారనుకో అది రాంగ్ వస్తుంది అనదర్ షార్ట్ కట్ ఫార్ములా చెప్తాను చూడండి క్యాలిక్యులేషన్ ఈక్వాలెంట్ రెసిస్టర్ ఫర్ టూ రెసిస్టర్స్ ఫర్ టూ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఈక్వాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఫర్ టూ రెసిస్టర్స్ ఇప్పుడు టూ రెసిస్టర్స్ ఉంటే దెన్ ఈక్వాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ విల్ బీ ఆర్ ఈక్వలెంట్ విల్ బీ ఆర్ వన్ ఇంటూ ఆర్ టూ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ షార్ట్ కట్ ఫార్ములా అంటే ఇప్పుడు టూ రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి ఇది ఆర్ వన్ అనుకుందాం అండ్ దీన్ని ఆర్ టూ అనుకుందాం ఆర్ వన్ అండ్ ఆర్ టూ సో ఈ టూ రెసిస్టర్స్ యొక్క ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే డిఫరెన్స్ ఉంది ఇది టెన్ ఓమ్ ఇది ట్వంటీ ఓమ్ అప్పుడు ఏమవుద్ది ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఈ ఫార్ములా ప్రకారం అంటే ఈ సర్క్యూట్ది టెన్ ఇంటూ ట్వంటీ బై టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ బై టూ థర్టీ అంటే సర్క్యూట్ యొక్క ఆర్ ఈక్వలెంట్ వస్తుంది ఆర్ ఈక్వలెంట్ అవుతుంది సో దిస్ ఈస్ త్రీ ఫార్ములాస్ యూ షుడ్ నీడ్ టు రిమెంబర్ సో ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడు యూస్ అవుతుంది అంటే క్యాష్ క్యాలిక్యులేటర్లో సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఇది డైరెక్ట్ సింపుల్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో ఈ ఫార్ములా యూస్ చేస్తే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అండ్ ఈ ఫార్ములా ఈ టూ ఫార్ములాస్ అనేవి ఎప్పుడు వ్యాలిడ్ అంటే ఓన్లీ రెండు రెసిస్టర్స్కే వ్యాలిడ్ ఇవి సపోజ్ ఇక్కడ నేను త్రీ రెసిస్టర్స్ ఇప్పుడు అనదర్ రెసిస్టర్ని కూడా ఇలా కనెక్ట్ చేశాను అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఆర్ వన్ ఇంటూ ఆర్ టూ ఇంటూ ఆర్ త్రీ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ త్రీ అలా వేశారు అంటే అది రాంగ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ ఫార్ములా అనేది ఓన్లీ రెండు రెసిస్టర్ ప్యారల్లో కనెక్ట్ అవి ఉన్నప్పుడే ఈ ఫార్ములా అనేది వ్యాలిడ్ అలానే ఈ ఫార్ములా అనేది రెండు రెసిస్టర్స్ అనేవి సేమ్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడే ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి సిమిలర్లీ ఈ ఫార్ములా అనేది ఓన్లీ రెండు రెసిస్టర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయొచ్చు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి చేసిన మీకు ఆన్సర్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సరే వస్తుంది బట్ ఇది కొద్దిగా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ఈ విధంగా ఈ షార్ట్ కట్ ఫార్ములాస్ కనుక యూజ్ చేసినట్లయితే వీ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ వెరీ సూన్ సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద రెసిస్టర్స్ ఇన్ ప్యారల్ కనెక్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ ఆల్సో ఫాలో అవర్ ఛానల్ ఎలక్ట్రికల్ వర్ల్డ్ తెలుగు ఆన్ ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ థ